அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிராஃப்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வேஸ்ட் பாட்டில் வச்சு ஏ ஃபோர் ஷீட் வச்சு ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ்ட் செய்ய போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிராஃப்ட் வீடியோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கிராஃப்ட் செய்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ்வலாகவே எனக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னா அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ரொம்ப விரும்பி செய்வேன் அதே மாதிரி தான் இப்போ கிராஃப்ட்டும் செய்யலாம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஷால்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன்னு தெரியல வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு எடிட் பண்ணும் போது தான் எனக்கு சில விஷயங்கள் வந்து சரியாக எடுக்கலன்னு தோணுச்சு சில இது விசிபிளாக இல்லை சில இது கிளாரிட்டியாக இல்லைன்னா சாரி கேட்டுக்கிறேன் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கரெக்டாக நான் கிளாரிட்டியாகவும் விசிபிளாகவும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்ன பொருள் தேவைன்றதை பார்த்துக்கலாம் காம்பஸ் பென்சில் சிசர் நைஃப் சின்னதாக ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க கலர் பேப்பர் வேஸ்ட் பாட்டில் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரைட் பாட்டில் ஸ்கேல் ஹாட்கன் க்ளூ ஹாட்கன் க்ளூ ஸ்டிக் ஏ ஃபோர் ஷீட் ஸ்கெட்ச் ஃபெவிக் ஸ்டிக் ஸ்டோன் ஏதாவது வேஸ்ட் பாட்டில் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேஸ்ட் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைட் பாட்டிலாகவே கூட எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஷார்ப் எஜ்ஜாக இருக்கணும் மேலே அதை பார்த்துக்கோங்க என்கிட்ட ஸ்ப்ரைட் பாட்டில் இல்லாதனால ஒரு ஸ்ப்ரைட் பாட்டிலும் இன்னொன்று ரூ அப்சா பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரைட் பாட்டிலை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக கட் பண்ணணுன்றதுனால நான் மார்க்கரில் ஒரு மார்க் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுங்க ஈவனாக கட் ஆகும் ஒரு ஸ்ப்ரைட் பாட்டில் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னொரு பாட்டிலில் மேல் போர்ஷன் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மார்க்கரில் ஒரு லைன் போட்டு ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த பாட்டிலில் ஒரு லைன் இருக்கிறதுன்றதுனால நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈவனாக இல்லை அது ஈவன் ஆக்கிறதுக்காக நான் லைட்டாக வந்து பிளேடால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு ஈவனாக இருக்கணும் கீழே வைக்கும் போது ஆடாமல் கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால மேல் போர்ஷன் லைட்டாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணும் போது பார்த்து சேஃபாக கட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தின்னாக இருக்க பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருக்க பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான போர்ஷன்ஸ் வந்து பாட்டில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த மூணு போர்ஷன் இருந்தால் போதும் ஃப்ளவர் வேஸ் செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் கட் பண்ணோல அதனுடைய பேஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லிட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஸ்லிட்டாக கட் பண்ணும் போது கீழே எட்ஜஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் ஒரே இடத்துல கட் ஆகிருக்கணும் கொஞ்சம் மேலே கீழே இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ளவர் வேஸ் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்காது அதனால் ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிட் விட்டு ஒரு ஸ்லிட் வெளியில் இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க இது ஒவ்வொரு லேயராக நம்மளுக்கு தெரியறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நல்லா பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஃப்ளவர் வந்து ஸ்டிக் பண்ணும் போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நீட்டாக வரும் இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி உள்ளே இருக்க லேயரையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி விட்டுடுங்க பெண் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்லிட்டையுமே இந்த மாதிரி லைட்டாக எட்ஜஸ்டில் மடக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஃப்ளவர் வந்து ஒட்டும் போது நீட்டாக தெரியும் அழகாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா ஸ்லிட்லேயுமே மடக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு போர்ஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு போர்ஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்ஷனும் நீங்கள் அழகாக ஸ்லிட் ஸ்லிட்டாக கட் பண்ணி பெண் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்லிட் ஸ்லிட்டாக கட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ஆட் நம்பரில் தான் இருக்கணும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த போர்ஷன்லேயும் ஒரு ஸ்லிட் விட்டு ஒரு ஸ்லிட் நல்லா பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது அழகாக ஒவ்வொரு லேயராக தெரியறதுக்காக தான் பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்லிட்டும் மேலே லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது ரெண்டு போர்ஷனுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஃப்ளவர் செஞ்சு ஒவ்வொரு ஸ்லிட்லேயும் ஸ்டிக் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ளவர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதை த்ரீயாக நம்ம டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் மொத்தம் சிக்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் செய்யலாம் இந்த மாதிரி த்ரீயாக டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப இதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம்
எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் நைன் இன்ச்சஸில் ஃப்ளவர் செய்கிறீங்கன்னா ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் எடுத்துக்கோங்க நான் எயிட் இன்ச்சஸில் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் குட்டியாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் போட்டதுக்கு அப்புறம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் சிக்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் செய்யும் போது ஒரு ஏழு எட்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் உங்கள் ஸ்லிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க செமி சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணும் போது பார்த்து ட்ராப் பண்ணுங்கள் ரெண்டாக ஃபோல்டாக இருக்க சைடு தான் ட்ராப் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் கிடைக்கும் ஆப்போசிட் சைடு ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃப்ளார்ஸ் தான் கிடைக்கும் எனக்கு மொத்தம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்லிட்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் நான் நைன் ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஃப்ளவர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கட் பண்ண சர்க்கிளில் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் காம்போஸ்டில் ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு எட்ஜஸில் வச்சு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் அது ஒரு மார்க்குக்காக இந்த மாதிரி லைட் லைட்டாக கட் பண்ணி நீட்டாக அந்த மார்க் வரைக்கும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஏன் நம்ம செய்கிறோம்னா அது கரெக்டாக ஃப்ளவர் ஆட்டம் நல்லா விரிஞ்சு நிறைய லேயர்ஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக எட்ஜஸ்டில் இப்படி கட் பண்ணிட்டு தான் ஃபுல்லும் நீங்கள் நீட்டாக கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சென்டர் போர்ஷனில் அது ரெண்டும் ஜாயிண்டாக இருக்கும் அதையும் நீங்கள் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அங்கேயும் ஜாயிண்டாக இருக்கும் அதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணும் போது பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கிழிஞ்சிடும் அதனால் பொறுமையாக சாஃப்டாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு சைடும் ஜாயிண்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து அந்த ஃப்ளவர் இருக்கிற கட்டிங் வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக அதை அப்படி கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஃபோல்டு பண்ணணும் ஃபுல்லாக ஒரு சைடு கம் வச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் கையால் ஜென்டிலாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் எண்டிங் சைடு வந்து திரும்ப கம் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது அழகாக ஒரு ஃப்ளவர் ஆட்டோம் வந்துருச்சு பாருங்கள் சிசர் வச்சு அதனோட பெட்டல்ஸை இந்த மாதிரி லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போனா தான் அது அழகாக விரிஞ்சு ஃப்ளவர் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிக்கோ எல்லாமே சேம் கலர்லேயும் அடிக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்லேயும் அடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டர் போர்ஷனில் ஸ்கெட்சால் ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஃப்ளார்மே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் மல்டி கலரில் செஞ்சுருக்கேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஃப்ளார் ரெடி பண்ணுறது மட்டும்தான் கஷ்டம் நீங்கள் ஒரே நாளில் செய்யாமல் டூ டேஸ் எடுத்து பொறுமையாக செய்யுங்க ரெடி பண்ண ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்லிட்லேயும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாட் கன் க்ளூ வைக்கும் போது பார்த்து வையுங்க ஏன்னா அது ஹீட்டு பிளாஸ்டிக்கில் சீக்கிரம் உருகிடும் க்ளூ கொஞ்சமாக வைங்க அப்போனா தான் சீக்கிரம் ஸ்டிக் ஆகும் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ஃப்ளவர் ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு போர்ஷன் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு போர்ஷன்லேயும் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் க்ளூ வைக்கும் போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் லைட்டாக அந்த இது பெண்ட் ஆகும் நீங்கள் ஃப்ளவர் வைக்கும் போது பார்த்து வைங்க கரெக்டாக கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஆகாது லைட்டாக பார்த்து பிடிச்சி வைங்க ரெண்டு போர்ஷன்லேயுமே எல்லா ஃப்ளார்ஸுமே நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ மேல் போர்ஷனை கீழ் போர்ஷனில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு நீங்கள் கேப் மேலேயே க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஆனால் நான் கேப் ரிமூவ் பண்ணி தான் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு உங்கள் வீட்டை அழகப்படுத்துங்க இந்த லாக்டவுனில் உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளவர் வேஸ்ட் செய்கிறதுக்கு அதிகமாக எந்த பொருளும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது வெறும் வேஸ்ட் பாட்டல் ஏ ஃபோர் ஷீட் மட்டும்தான் ஸ்கெட்சிலேருந்து சிசர்லேருந்து கம்லேருந்து எல்லாமே நம்ம வீட்டில் யூஸ்வலாக இருக்கிற பொருள் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை சாரி ட்ரை பண்ணி உங்கள் வீட்டை அழகப்படுத்துங்க ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கையால் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா லேயர்ஸுமே சரி அதே மாதிரி பெட்டல்ஸும் லைட்டாக உங்கள் கையால் அட்ஜஸ்ட் பண்
சென்டிமீட்டரில் அது இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதை விடவே ஹாஃப் இல்லைனா ஒரு இன்ச் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த சர்க்கிளில் கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் கலர் பேப்பர் ஒட்டினத்துக்கு அப்புறம் இந்த சர்க்கிளில் இந்த போர்ஷனை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக நல்லா தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் கீழே விழுந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரேக் ஆகாமல் இருக்கணும் அதனால் நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணி சென்டராக பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ரெடி பண்ண பஞ்சஸை இப்போது இதில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் பஞ்சஸோட பேஸில் நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணி இது மேலே ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடுங்க ஃப்ளவர் வேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் லைட்டாக டெக்கரேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே ஸ்டோன் இல்லைன்னா பீட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் பீட்ஸால் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பீட்ஸும் இல்லைன்னா உள்ளன் நூலில் பாம்பாம் செய்வோம்ல அது மாதிரி கூட செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அழகாக இருக்கும் இது லைட்டாக டெக்கரேஷனுக்காக தான் அழகாக தெரிகிறதுக்காக வேஸ்ட் பாட்டல் ஏ ஃபோர் ஷீட் வச்சு எவ்வளோ அழகான ஃப்ளவர் வேஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பண்ணிங்கன்னா அதோடய கஷ்டம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா கிராஃப்ட் செஞ்சு உங்கள் வீடை நீங்கள் அழகுப்படுத்துங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பில்லை கோட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் மேலும் மேலும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துடுங்க தேங்க்ஸ